నెంపై ఎర్రేస్ మనం నెంపైలో ఎర్రేస్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం నెంపై ఎర్రేస్ ఆర్ ద మెయిన్ వెయిట్ వీ విల్ యూజ్ నెంపై త్రూ అవుట్ ద కోర్స్ నెంపై ఎర్రేస్ ఎసెన్షియలీ కమ్ ఇన్ టూ ఫ్లేవర్స్ వెక్టర్స్ అండ్ మ్యాట్రిక్సెస్ వెక్టర్స్ ఆర్ స్ట్రిక్ట్లీ వన్ డైమెన్షనల్ ఎర్రేస్ అండ్ మ్యాట్రిక్ సార్ టూ టూ డైమెన్షన్ బట్ షుడ్ నాట్ మ్యాట్రిక్స్ కెన్ స్టిల్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ రో ఆర్ వన్ కాలమ్ లెట్స్ బిగిన్ అవర్ ఇంట్రడక్షన్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ హౌ టు క్రియేట్ నెంపై ఎర్రేస్ సో నెంపైలో మనకి వెక్టర్స్ అని మ్యాట్రిసెస్ అని ఉంటాయి రెండు ఫ్లేవర్స్ వెక్టర్స్ అంటే వన్ డైమెన్షనల్ అరే అదే టూ డైమెన్షనల్ అరే టూ డైమెన్షనల్ కన్నా అందుకన్నా ఎక్కువగా ఉంటే వాటిని మ్యాట్రిసెస్ అంటాం అనమాట సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాము అంటే ఒక లిస్ట్ తయారు చేసి ఆ లిస్ట్ని నెంపై లైబ్రరీని యూజ్ చేసుకొని మనం దాన్ని ఎర్రే కింద అంటే వెక్టార్ కింద అంటే వన్ డైమెన్షనల్ ఎర్రే కింద ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో చూద్దాం అంటే ముందు ఒక లిస్ట్ తయారు చేసి ఆ లిస్ట్ని ఏం చేయాలి మనం వన్ డైమెన్షనల్ ఎర్రే కింద కన్వర్ట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ మనం ఒక లిస్ట్ తయారు చేద్దాం ఎల్ వన్ ఈక్వల్స్ టు లిస్ట్ వన్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా ఫోర్ అని ఇచ్చాను ఓకే సో దీన్ని ఇప్పుడు నేను లిస్ట్ కింద లిస్ట్ని వన్ డైమెన్షనల్ ఎర్రే లేకపోతే వన్ డైమెన్షనల్ ఎర్రేనే వెక్టార్ అని కూడా అంటారు అనమాట అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో వెక్టార్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి లేకపోతే ఎర్రే కింద కన్వర్ట్ చేయాలి కన్వర్ట్ చేయాలంటే కంపల్సరిగా మనం ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్ట్ నెంపై యాజ్ ఎన్పి ఎన్పి ప్లేస్లో మీరు ఏదన్నా పెట్టుకోండి సో మనం ఇప్పుడు నెంపైని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాము సో మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సో ఎన్పి డాట్ ఎర్రే ఎల్ వన్ అని ఇస్తే మనకి ఈ ఎల్ వన్ అనేది ఎర్ర కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎల్ వన్లో మనకి ఏమున్నాయి ఎల్ వన్లో మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి ఓకే ఎన్పి డాట్ ఎల్ వన్లో ఏమున్నాయి ఇప్పుడు నేను ఎర్ర వన్ కదా ఏ వన్ ఈక్వల్స్ టు కంట్రోల్ వి రైట్ ఏ వన్లో ఏమున్నాయో చూడండి ఇక్కడ ఎర్ర ఆఫ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని చెప్పి మనకు కనబడుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం లిస్ట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ని మనం వన్ డైమెన్షనల్ ఎర్ర లేకపోతే వెక్టార్ కింద కన్వర్ట్ చేసావు ఈ విధంగా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మీకు లిస్ట్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అందులో లిస్ట్లో త్రీ సబ్ లిస్ట్లు ఉన్నాయి ఓకే మనం లిస్ట్లో సబ్ లిస్ట్లను కూడా అంటే నెస్టెడ్ లిస్ట్ను కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు కదా ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి ఎల్ టూ అనే లిస్ట్ని తయారు చేస్తున్నాను ఎల్ టూ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ టూ ఈక్వల్స్ టు వన్ కామా టూ కామా త్రీ తర్వాత కామా రైట్ ఇది ఇండస్ట్రియల్ లిస్ట్లు అంటావు వీటిని ఫోర్ కామా ఫైవ్ కామా సిక్స్ కామా సెవెన్ కామా ఎయిట్ కామా నైన్ అనే ఒక లిస్ట్ ఉంది మనకి ఎల్ టూను చూడండి అవుట్పుట్ ఇప్పుడు రైట్ ఎల్ టూ ఈక్వల్స్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఎర్రే కింద కన్వర్ట్ చేయాలి ఎర్రే కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఎన్పి డాట్ ట్యాబ్ కొట్టండి మీకు ఏమేమి ఫంక్షన్స్ ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయో కూడా కనపడతా ఉంటాయి ఎన్పి డాట్ ఏఆర్ఆర్ ఏవై ఎన్పి డాట్ ఎవే కామా ఎల్ టూ విత్ ఇన్ పెరాలసిస్లో ఎల్ టూని ఇచ్చాను ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఎల్ టూ ఎర్రే ఏ విధంగా కన్ కన్వర్ట్ అయింది ఇది టూ డైమెన్షనల్ అంటే మల్టీ టూ డైమెన్షనల్ ఎర్రే కింద కన్వర్ట్ అయింది అంటే లిస్ట్లో మనకి త్రీ సబ్ లిస్ట్లు ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఒక సబ్ లిస్టు ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఒక సబ్ లిస్టు సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఒక సబ్ లిస్ట్ సో ఈ ఎల్ టూ అనే లిస్ట్ని మనం ఇప్పుడు ఎర్రే కింద అంటే మ్యాట్రిక్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసాము ఈ విధంగా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మనకు ఫైనల్గా వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు మల్టీ డైమెన్షనల్ లిస్ట్ అనేది మనకి 
మల్టీ డైమెన్షనల్ ఎర్రే ఒకటి అంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ మ్యాట్రిక్స్ దీన్ని మ్యాట్రిక్స్ అంటాం దీన్ని ఇప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే ఇక్కడ చూడండి రెండు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ వచ్చినాయి రెండు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ వచ్చినాయి అందుకని చెప్పి దీన్ని మల్టీ అంటాం అదే సింగిల్ డైమెన్షనల్ ఎర్రేలో అదే వెక్టార్లు అయితే ఒకటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఉంటుంది అన్నమాట అందుకని దాన్ని దాన్ని వెక్టార్ అంటాము దీన్ని మ్యాట్రిక్స్ అంటాం అనమాట రెండు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ మూడు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉంటాయి ఇది టూ డైమెన్షనల్ ఎర్రే ఓకే రెండు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది టూ డైమెన్షనల్ ఎర్రే రైట్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ నేను అప్పుడప్పుడు మిస్ అయ్యి ఉన్నాయి ఎల్ టూ అనేది ఒక లిస్టు ఈ లిస్టులో మనం సబ్ లిస్టులు కూడా పెట్టుకున్నాం నాకు ఎల్ టూలో ఉన్న ఫస్ట్ ఐటమ్ ఏదైతే ఉందో ఎల్ టూలో మెయిన్గా ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇండెక్స్ వాల్యూస్ జీరో వన్ టూ ఉన్నాయి ఎల్ టూ ఆఫ్ ఎల్ టూ ఆఫ్ వన్ అంటే మనకి ఏం వస్తుందో చూడండి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వస్తుంది నాకు ఎల్ టూలో ఉన్న ఫస్ట్ సబ్ లిస్టులో ఉన్న సెకండ్ ఎలిమెంట్ అనేది కావాలి ఎల్ టూలో ఉన్న ఫస్ట్ సబ్ లిస్టులో ఉన్న అంటే ఇండెక్స్ నెంబర్ వన్లో ఉన్న ఆ సెకండ్ ఎలిమెంట్ కావాలి మరి దీన్ని ఎలా రిట్రైవ్ చేస్తాం ఎల్ టూ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ఏం చేయాలి మరి ఇక్కడ సో ఇక్కడ జీరో అని ఇస్తే ఏం వస్తుందో చూడండి జీరో ఇస్తే అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది ఎల్ టూ ఆఫ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో వన్ కామా జీరో ఇలా రాయొచ్చా చూడండి ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది అంటే లిస్ట్ ఐటమ్స్లో వన్ కామా జీరో అలా పెట్టకూడదు కంపల్సరిగా మీరు ఇంకో స్క్వేర్ బ్రాకెట్ వాడి దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎల్ టూ ఆఫ్ వన్ కామా టూ కామా టూ మళ్ళీ ఇంకో స్క్వేర్ బ్రాకెట్ టూ కామా టూ అని ఇస్తే మనకి ఏం వస్తుంది ఈ సెకండ్ లిస్ట్లో ఉన్న సెకండ్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది అంతే కదా నైన్ వస్తుంది సో ఈ టాపిక్ నేను ఫస్ట్లో చెప్పినప్పుడు మిస్ అయ్యాను లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ఎలా రిట్రైవ్ చేసుకోవాలి మీకు లిస్ట్ మీద కూడా చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి ఎల్ వన్ ఎల్ టూ కదా మనం ఇప్పుడు లిస్టు ఎల్ టూ డాట్ డాట్ ప్రెస్ చేయండి సారీ ఎల్ టూ డాట్ ట్యాబ్ ట్యాబ్ ప్రెస్ చేస్తే ఎల్ టూలో ఉన్న ఏవైతే మెథడ్స్ ఉన్నాయో అంటే మీరు లిస్ట్కి ఏవైతే మెథడ్స్ అప్లై చేయగలుగుతారో దీన్ని మెథడ్స్ అనొచ్చు లేకపోతే ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను దీన్ని ఫంక్షన్స్ అని కూడా అంటాం అనమాట సో ఏ ఏ మెథడ్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అన్నీ మనకు అవసరం ఉండదు ఒక అన్నీ అవసరం ఉండదు కొన్ని అవసరం వచ్చినప్పుడు మీకు ఇది తెలియాలన్నమాట ఎల్ టూలో ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి పాప్ అనే మెథడ్ ఉంది దీని గురించి నేను లిస్టులు చెప్పేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒక ఎలిమెంట్ని పాప్ చేస్తుంది అనమాట రైట్ సో మనం లిస్టును వదిలేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ఎర్రేస్లో ఉన్నాం ఎర్రేస్ అంటే ఎర్రేస్ ఎక్కడ ఉంటాయి నెంపాయ లైబ్రరీలో మన నుంచి మనం ఎర్రే నెంపాయ లైబ్రరీ నుంచి మనం ఎర్రేస్ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఎర్రేస్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వెక్టార్స్ రెండు మల్టీ డైమెన్షనల్ ఎర్రే మల్టీ డైమెన్షనల్ ఎర్రేనే మనం మ్యాట్రిక్స్ అంటాము ఓకే తర్వాత ఇంకా ఏమేం కాస్ ఇప్పుడు నెంపై అని కొడుతున్నాను మనం ఇప్పుడు వరకు ఏమన్నా ఫంక్షన్స్ వాడామో సో నెంపై నెమ్ము పై ఏదన్నా ఒక మెథడ్ తీసుకుంటున్నాను ఎల్ టూ డాట్ పిఓపి ఇప్పుడు నాకు పాప్ గురించి నాకు కొద్దిగా తీరీ కావాలి అనిపించింది మీరు తీరీ చదువుదాం అనుకున్నారు సో అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఏదైతే ఫంక్షన్ కానీ మెథడ్ కానీ యూజ్ చేసుకుంటున్నారో అది కొట్టిన తర్వాత షిఫ్ట్ ట్యాబ్ కొట్టండి షిఫ్ట్ ట్యాబ్ కొడితే మీకు దానికి సంబంధించిన కొద్దిగా డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఎల్ టూ ఎల్ వన్ డాట్ పాట్ ఐటమ్ రిమూవ్ అండ్ రిటర్న్ ఐటమ్ టు యాన్ ఇండెక్స్ రైజెస్ ఇండెక్స్ ఎర్ర ఇఫ్ లిస్ట్ ఈజ్ ఎంటీ ఆర్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఆర్ మెథడ్ అంటే ఈ పాప్ అనే మెథడ్ గురించి మనకు క్లియర్గా చెప్పాడు ఇది బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఆర్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంట రిమూవ్ అండ్ రిటర్న్ ఐటమ్ ఎట్ ఇండెక్స్ ఓకే రైజెస్ ఇండెక్స్ ఎర్రర్ ఇఫ్ లిస్ట్ ఈజ్ ఎంటీ ఆర్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ అని చెప్పి కూడా మనకు చెప్తున్నాడు ఈ విధంగా మీరు షిఫ్ట్ ట్యాబ్ కొట్టి ఏదన్నా హెల్ప్ ఫైల్ కావాలి అనుకుంటే దాని గురించి చదవాలి అనుకుంటే చదువుకోండి రైట్ తర్వాత ఓకే ఇది అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎర్రేస్లోకి వెళ్ళిపోదాం నెంపై ఎర్రేస్లోకి రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే 
మనకి నింపైలో ఒక మంచి ఫంక్ష రేంజ్ అని మనకి రేంజ్ ఫంక్షన్ చూసాం కదా ప్రీవియస్గా అలాగే ఈ నెంపైలో ఈ నెంపై లైబ్రరీలో కూడా ఒక మంచి ఫంక్షన్ ఉంది దాని పేరు అరేంజ్ అంటాం అనమాట సో ఆ ఫంక్షన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనుకున్నాం మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో కూడా విన్నారు ఇక్కడైతే కొద్దిగా ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం రైట్ రైట్ బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్స్ దేర్ ఆర్ లాడ్స్ ఆఫ్ బిల్ట్ ఇన్ వే టు జనరేట్ అరేస్ సో ఏఆర్ఏఎన్జిఏ రిటర్న్ సార్ ఈవెన్లీ స్పేస్డ్ వాల్యూస్ విత్ ఏ గివెన్ ఇంటర్వెల్ అంటున్నాడు సో మనం ఇంతవరకు ఇంతకు ముందు ఏం చేసాం జనరల్గా ఒక లిస్ట్ని తయారు చేసి దాన్ని ఒక మ్యాట్రిక్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసాం వన్ డైమెన్షనల్ అలా టూ డైమెన్షనల్ అలా అనేది తర్వాత మరి లిస్టులు కాకుండా ఎర్రేస్లోనే అంటే మన నెంపై లైబ్రరీలోనే మనం ఎర్రేస్ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్స్ అంటాం బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్స్లో మనకి ఏ రేంజ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ఇది దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి ఇది ఎలా ఎర్రేస్ని మనకి జనరేట్ చేస్తుందో చూద్దాం ఓకే సో ఈ ఎర్ ఎరేంజ్ అనేది కంపల్సరిగా ఎక్కడుంది నెంపై లైబ్రరీలో ఉంది కాబట్టి ఎన్పి డాట్ ఎరేంజ్ ఆఫ్ టెన్ అనేసి నేను ఓకే ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి ఎర్ర చూపిస్తుంది మాడ్యూల్ నెంపై హ్యాస్ నో అట్రిబ్యూట్ అరేంజ్ సారీ అరేంజ్ ఇక్కడ మనకి ఒక ఎర్రే జనరేట్ అయిపోయింది ఎర్రే జనరేట్ అయితే ప్లేసెస్లో మనకి తర్వాత స్క్వేర్ బ్యాకెట్లో జీరో దగ్గర నుంచి నైన్ వరకు నెంబర్స్ ఒక ఎర్రే కింద జనరేట్ అయి ఉన్నాయి ఓకే సో కావాలంటే చూసుకోండి ఎర్రే టూ అని ఇస్తున్నాను ఎర్రే టూ ఈక్వల్స్ టూ సో ఎర్రే టూ ఇప్పుడు ఏ టూని ప్రింట్ చేద్దాం ఏ టూలో మనకి ఎర్రే ఆఫ్ జీరో దగ్గర నుంచి నైన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న ఎర్రే ఒకటి అంటే ఇది సింగిల్ డైమెన్షనల్ ఇది ఒక వెక్టార్ అనుకోండి వెక్టార్ని జనరేట్ చేసుకున్నాం మల్టీ డైమెన్షనల్ ఎర్రేని ఎలా జనరేట్ చేయాలి అనేది తర్వాత చూద్దాం ఓకే సో ఈ అరేంజ్ ఫంక్షన్ గురించి కూడా మనం కొద్దిగా నేర్చుకుందాం ఎన్పి డాట్ అరేంజ్ ఫంక్షన్ ఆర్ మెథడ్ ఇప్పుడు మనకి అరేంజ్ గురించి ఏమీ తెలియదు అనుకున్నాం సో ఇలా పెట్టి ఏం చేద్దాం అనుకున్నాం షిఫ్ట్ ట్యాబ్ కొడితే అరేంజ్ ఫంక్షన్ గురించి మనకి కొద్దిగా కనపడుతుంది అరేంజ్ స్టార్ట్ స్టాప్ స్టెప్ డీ టైప్ ఈక్వల్స్ టు నాన్న రిటర్న్ ఈవెన్లీ స్పేస్డ్ వాల్యూస్ విత్ ఇన్ ద గివెన్ ఇంటర్వ్యూ వాల్యూస్ ఆర్ జనరేటెడ్ విత్ ఇన్ ద హాల్ఫ్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ స్టార్ట్ స్టాప్ సో ఇక్కడ చాలా డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చాడు మనకి డీ టైప్ ఈజ్ డి టైప్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ అరే డి టైప్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ ఇంటర్ఫేస్ రిటర్న్ అరేంజ్ చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనకి క్లియర్గా ఇచ్చాడు రైట్ సో మనం ఇందాక ఒకటే పారామీటర్ను పాస్ చేసాం అప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే వన్ టూ కామ ఫైవ్ అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడ ఏమేం జనరేట్ అవుతాయి చూడండి అరే టూ త్రీ ఫోర్ అని చెప్పి జనరేట్ అయింది అంటే టూ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఫైవ్ లోపల ఎండ్ అయింది అనమాట టూ త్రీ ఫోర్ సో నాకు ఏం కావాలి అంటే నాకు వన్ టూ టెన్ మధ్యలో ఉండే నెంబర్స్ కావాలి అవి టూ ఇంక్రిమెంట్ అయి ఉండాలన్నమాట జీరో కామ టెన్ అంటే జీరో దగ్గర నుంచి నైన్ వరకు వస్తాయి కదా మనకి జీరో కామ లెవెన్ ఇస్తాం ఓకే ఈవెన్లీ ఇంక్రిమెంటెడ్ సో టూ అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు చూడండి మనకి జీరో టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ అని వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎక్కడితో ఎండ్ అవ్వాలి ఎంత ఇంక్రిమెంట్ జరగాలి జీరో టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ సో ఈ విధంగా కూడా మనం సింగిల్ డైమెన్షనల్ ఎర్రర్స్ని వెక్టర్ని మనం జనరేట్ చేయగలుగుతాము ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి బిల్టింగ్ మెథడ్స్ వాటి గురించి చూద్దాం